ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூலை லெவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதோட இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இன்றைக்கி இந்த நியூஸ் பேப்பரில் என்னால் ஃபுல்லாக எடுக்க முடியாது ஓகேவா அப் டு எடிட்டோரியல் ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியல் காலம் வரைக்கும் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே என்னால் எடுக்க முடியாது ஓகே சம் ஒர்க் நாளாக நான் வெளியில் போகிறேன் அண்ட் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே என்னால் வந்து என்னென்னா நியூஸ் பேப்பர் அப்லோட் பண்ண முடியாது ஓகேவா அண்ட் டெலகிராமில் நீங்கள் கேட்குற ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தாலும் என்னால் வந்து எதுவும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா மூணு நாள் என்னோடய ஃபோனில் வந்து நெட்ஒர்க் அவைலபிலிட்டி இருக்காது ஓகேவா ஸோ தயவுசெய்து இந்த இதை மன்னிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நான் மேக்ஸிமம் மண்டேலேருந்து உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பரை ரெகுலராக அப்லேட் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ மறந்துடாதீங்க இந்த மூணு நாள் தயவுசெய்து கேட்காதீங்க ஓகேவா ஸோ என்னால் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் நியூஸ் எதுலாம் ஆக்சுவலாக அந்த காங்கிரஸ் இந்த இது வேண்டாம் நமக்கு வேணாம் நீங்கள் வேணும்னா படிச்சுக்கோங்க பொலிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்னென்னா இந்த பேஜில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஒர்க்கர் சேஃப்டி கோட் பில் கெட்ஸ் கேபினட் அப்ரூவ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அரௌண்ட் பதிமூணு லேபர் லாஸை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரே லாவாக கம்பைன் பண்ண போகிறாங்க அந்த லாவா என்ன அந்த லாவுக்கு என்ன பேர் இவங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சேஃப்டி ஹெல்த் சாரி ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது யார் யாருக்கு அலவுடு ஓகே நமக்கு ஆர்கனைஸ்டு செக்டாருக்கு இந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே அலவுடு தான் ஓகேவா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாருக்கும் இந்த பில் வந்து என்னென்னா அலவுடு ஓகே அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரும் இனிமேலும் இதில் இருந்து தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இதில் எந்தெந்த கம்பெனிலாம் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்லாம் இன்க்ளூட் ஆவாங்க அப்படின்னா பத்து எம்ப்ளாயி அண்ட் அதர் தன் பத்து எம்ப்ளாய்க்கு மேலே ஓகேவா எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து என்னென்னா இந்த இது வந்து என்னென்னா செல்லுபடி ஆகும் ஓகேவா அந்த ஆக்டு கீழே தான் வந்து செல்லுபடி ஆகும் ஸோ ஒர்க்கர் சேஃப்டி கோட் பில் அண்ட் இது மினிமம் வேஜஸும் வந்து என்னென்னா இதில் இன்க்ளூட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இதை தவிர இந்த எந்தெந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பத்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மேலே இருக்கணும் ஓகேவா அது தவிர ஐடி நமக்கு ஐடி சர்வீசஸ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் இது அப்ளை ஆகும் அதுக்கடுத்து மைன் இண்டஸ்ட்ரி ஓகேவா மைன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஈவன் ஒன் ஒர்க்கர் இருந்தாலும் ஓகே ஈவன் ஒன் எம்ப்ளாய் இருந்தாலும் இந்த பில் வந்து என்னென்னா அவங்க இந்த ஆக்ட் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கும் செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை தவிர வேறு என்னென்னலாம் அப்படின்னா இது ஓவராலாக ஆக்டாக வெளியே வந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதை தவிர இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இது தான் அண்ட் உமன்ஸ் உமன்ஸ் ஒரு நைட் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் ஷிஃப்ட் நைட் டைமில் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஈவினிங் செவன் பிஎம்லேருந்து மார்னிங் சிக்ஸ் ஏஎம் வரைக்கும் என்னென்னா தேவையான சேஃப்டி ஃபெசிலிட்டி ஓகேவா அதர் ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுக்கறது மூலமாக அவங்கள வந்து என்ன நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த நியூஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த நியூஸ் நமக்கு தெளிவாக வரும் ஓகே அப்போ பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சவுத் காலம் போயிடலாம் சவுத்தில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இதில் எதுவுமே வந்து என்னா இம்பார்ட்டன் கிடையாது இந்த பேஜில் மட்டும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது ஓகே பெங் பெங்கால் போர்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் கண் கண்ட்ரீஸ் ஹையஸ்ட் சி லெவல் ரைஸ் இன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சி லெவல் ரைஸ் ஓகேவா சி லெவல் ரைஸ்னாலே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிகமான வாட்டர் வந்து என்னது அதாவது என்ன நிறையா பனிக்கட்டி ஊறுகி வாட்டர் வந்து என்ன அதிகமாக வந்து கடலில் சேரும்போது அந்த கடலோட ஹைட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை தவிர இது வந்து என்னென்னா பனிக்கட்டி ஊறுகிறத பற்றி பேசணும் செகண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல் லைக் நம்மளால் வந்து என்னென்னா இதே பண்ண முடியாது ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது ஓகே அந்த அளவுக்கு ரெயின் வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஹீட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்னாலேயும் நமக்கு கடலோட நீர்மட்டம் வந்து என்னென்னா அதிகரிக்கும் ஓகே ஓஷனோட நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளைமேட் சேஞ்சினால் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது ஓகே வெப்பம் அதிகரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா
பெர் இயர் வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா இந்த ஆவரேஜை விட அதிக லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ரிப்போர்ட் என்ன போர்ட் இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டைமண்ட் ஹார்பர் ஓகேவா கூகுளி ரிவர் நமக்கு வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கு அதில் டைமண்ட் ஹார்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்பர் இருக்கு அந்த ஹார்பரில் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிட்ட ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் சாரி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கிட்ட வந்து என்னென்னா நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் கிட்ட நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி செகண்டு ஓகேவா செகண்ட் வந்து காண்ட்லா போர்ட் இன் குஜராத் ஓகே தேர்டு வந்து ஹால்தியா போர்ட் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் அதுக்கடுத்து போர்ட் பிளேயர் இன் அந்தமான் நிக்கோபார் இந்த நாலு இதுலேயும் வந்து என்னென்னா நமக்கு இந்த குளோபல் வார்மிங்னால சி ஓஷனோட ர ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதை எப்போலேருந்து எப்போ வரைக்கும் அளந்திருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஓகேவா அதோட ஹைட்டோட அந்த மெஷர்மெண்ட்டை தான் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அதை தவிர இவங்க வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை அண்ட் மும்பை ஓகேவா சென்னை ஏரியா அண்ட் மும்பை ஏரியா இதில் கடலோட ஹைட் வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய லெவலில் ஹைட் வரலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் மட்டும்தான் த்ரீ த்ரீ எம்எம் ஆவரேஜ் தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சரி இன்க்ரீஸ் ஆகிருச்சு இப்போ ஓஷனோட ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருச்சு இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நார்மல் லேண்டு வந்து என்னென்னா உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிரும் ஓகேவா நமக்கு அப்போ லேண்டோட அந்த இது வந்து என்னென்னா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிரும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஸ்டோம் சர்ச் ஓகேவா ஸ்டோம் ஸ்டோம் சர்ச்னா நமக்கு இப்போ கடல் அலைகள் வந்து அதிகமாக அடிக்கும்போது ஓகேவா நமக்கு புயல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா நமக்கு அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சுனாமி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுறது அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு கோஸ்டல் ஃப்ளட்டு ஓகேவா ஹைவேவ் இதனால் வந்து என்னென்னா கோஸ்டல் எரோஷன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு அதிகமாக நடக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வந்து அதிகமான கடல் தண்ணி மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வாட்டரோட லெவல் கடலோட வாட்டரோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபினாமினா என்ன ஆகும் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலில் கடலோட அந்த வாட்டரோட அந்த உப்புத்தன்மை என்பது அதிகமாக நமக்கு ஜாயின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டராகவும் இருக்கட்டும் சர்ஃபேஸ் வாட்டராக இருக்கட்டும் எல்லா வாட்டருமே இதனால் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சிங்கிள் ட்ரிபுனல் டு ஹியர் வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்த ஒரு பில் ஓகேவா நமக்கு இப்போ வாட்டர் ட்ரிபுனல்ஸ் அப்படின்னா எதில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு ட்ரிபுனல்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா ரெண்டு வகையான ட்ரிபுனல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல்ஸ் இன்னொன்று அதர் ட்ரிபுனல்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல்ஸ் யார் மட்டும் பண்ண முடியும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் பண்ண முடியும் அதர் ட்ரிபுனல்ஸ் யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அது என்ன ஆக்ட் அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது நைன்டி 1956ல போட்ட ஆக்ட் இன்டர் ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு இடையில ஒரு மூணு மூணு அதுக்கு அதிகமான ஸ்டேட்டுக்கு இடையில உங்களுக்கு வாட்டர் டிஸ்பியூட் வருது அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் ட்ரிபுனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க நமக்கு இப்போ கண்ட்ரியில் அரவுண்ட் பன்னெண்டு வாட்டர் ட்ரிபுனல் கிட்ட இருக்கு அதில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கோதாவரி வாட்டர் ட்ரிபுனல் காவேரி வாட்டர் ட்ரிபுனல் மண்டோவி வாட்டர் ட்ரிபுனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வாட்டர் ட்ரிபுனல்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த வாட்டர் ட்ரிபுனல்ஸ் வந்து அண்டர் இன்டர் ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் கீழே அமைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்க அந்த இப்போ அந்த மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அந்த மெம்பர்ஸ்லாம் யார் நியமிப்பாங்க அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவர் வந்து என்ன ஜுடிஷியல் மெம்பரை நாமினேட் பண்ணுவார் அவங்கள கவர்மெண்ட் வந்து நியமிக்கும் இதுதான் வந்து கரண்ட் பொசிஷன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டர் ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆக்டில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அதுபடி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு காமன் ஓகேவா ஒரு காமன் ஒரு அஜுடிகேஷன் அஜுடிகேஷன் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அத்தாரிட்டியை கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகேவா அந்த அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் லெவலில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டேட் எந்தெந்த ரிவருக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கோ அதை பிரான்ச் ஆஃபீஸ்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அத்தாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னென்னா டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அத்தாரிட்டி இந்த டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக அவங்க இந்த பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அவங்க அந்த ரெண்டு ரிவர் வாட்டருக்கு அந்த வாட்டர் பிரச்சனையை வந்து தீர்த்து வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அரவுண்ட் எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்குள்ளே ஓகேவா அப்படி அந்த பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கப்படலை அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்த வாட்டர் ட்ரிபியூனலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகேவா அந்த வாட்டர் ட்ரிபியூனலில் ரெஃபர் பண்ண பிறகு அந்த வாட்டர் ட்ரிபியூனலோட சேர்மன் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா எல்லாமே அதை அஜிடிகேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து அதுக்கான தீர்ப்பு நமக்கு வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதோட காம்போசிஷன் மெம்பர்ஸோட அந்த குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இனிமேல் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆக்டில் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா பில் டு டேக் போன்சி ஸ்கீம் ஓகேவா போன்சி ஸ்கீம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏமாத்திர ஸ்கீம் ஓகேவா இப்போ நிறையா சிட் ஃபண்ட் ஸ்கீம்லாம் உங்களுக்கு ஏமாத்திர ஸ்கீம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கீம் அந்த மாதிரி ஸ்கேம் எல்லாமே போன்சி ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த போன்சி ஸ்கேமில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த ஆக்டை வந்து இது பண்ண போகிறாங்க அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேனிங் ஆஃப் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் பில் அப்போ டெபாசிட் ஸ்கீம் பில் வந்து எது வந்து இது இப்போ நம்ம சிட் ஃபண்டு நிறையா வந்து இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் வந்து என்ன சீட்டு போடுவாங்க ஓகேவா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த சீட்டெலாம் கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா பட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கிடையாது ஓகே இப்போ அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கோ கேஸ்க்கோ வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே அது வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கிடையாது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன பேனிங் ஆஃப் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் மூலமாக அந்த இதெல்லாம் பேன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை யார் ரன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஃபைனு ஈவன் வந்து தண்டனை ஓகேவா கொடுக்கறதுக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செபி அண்ட் ஆர்பிஐ இந்த ரெண்டு முக்கியமான ரெகுலேட்டரி பாடி இவங்க சொல்கிற அந்த ஃபண்டு ஸ்கீம் ஓகே டெபாசிட் ஸ்கீம் மட்டும்தான் இனிமேல் வந்து என்னென்ன ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் ஓகேவா அந்த தவிர மற்ற எல்லாமே அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா க்ரீன் லைட் ஃபார் ரூரல் ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க க்ரீன் லைட் ஃபார் ரூரல் ரோட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிராம் சதக் யோஜனான்னு நமக்கு தெரியும் ஓகே பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா இதோட தேர்டு ஃபேஸ்க்கு வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து க்ரீன் லைட் கொடுத்துட்டாங்க க்ரீன் லைட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ தேர்டு ஃபேஸ் பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா இந்த யோஜனா மூலம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கிராமத்தையும் அது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு அர்பன் சென்டரையும் இணைக்கிறது ஓகே தட் இஸ் கால் கிராம சதாக் யோஜனா இந்த யோஜனா மூலமாக இவ்வளோ ரோடு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதோட முக்கியமான இது ஓகேவா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வந்தனா இவங்க எஸ்டிமேஷனும் கூட போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை அண்ட் இவங்களோட முக்கியமான இது கிராமின் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டையும் நமக்கு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டெத் பெனால்ட்டி ஃபார் சைல்டு அபியூஸ் அதாவது இந்த இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இப்போ பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து டிசிஷனுக்கு போகுது அதனால் இதை ஒட்டு மொத்தமாக கொடுத்துருக்கா நம்மளும் பார்க்குறோம் நமக்கு தெரியும் போக்சோ ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இந்த ஆக்டில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட் படி இனிமேல் நீங்கள் சைல்டு அபியூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து டெத் பெனால்ட்டி வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் பில் ஓகே டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் பில் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆக்சுவலாக இதில் சில நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பில்லில் ஓகே அந்த பில்லில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பில் பில்லில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படிங்கிறவங்க இனிமேல் வந்து என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட டெஃபினிஷனுக்குள்ளே வரமாட்டாங்க அதாவது என்னென்னா லைக் அந்த டெஃபினிஷன் எனக்கு மறந்து போச்சு ஓகே அதை நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பில் நடிங்க அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா லைக் இனிமேல் வந்து என்னென்னா நேச்சுரலாக அவங்க எந்த பொசிஷனில் இருந்த எந்த செக்ஷுவல் பொசிஷனில் இருந்தாங்களோ அதை தவிர்த்து அவங்க வேறு எந்த செக்ஷுவல் பொசிஷனுக்கு போனாலும் தே ஆர் கால்டு அஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெஃபனிஷன் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இதில் டிரான்ஸ்ஜெண்டரோட ரைட்ஸையும் பர்ஸ் ப்ரைவேசியும் அஃபெக்ட் பண்ணுற
நமக்கு தெரியும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் அவங்க குடும்பத்தோடு இருக்க மாட்டாங்க வெளியே இதுக்கு போயிடுவாங்க அவங்களோட கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டரோட அவங்க ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க அவங்கள சுற்றி இவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஜெக் செக்ஷுவல் ஒர்க்கு அண்டு பிச்சை எடுக்கிறது இந்த இந்த ரெண்டு ஒர்க்கு தான் மேக்ஸிமம் ஒர்க்கு வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் சொசைட்டியோட ரிஜெக்ஷன்னால ஓகேவா ஸோ அதனால் பார்க்கும்போது என்னாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க வந்து என்னென்னா அவங்க அந்த தலைமைக்கு கீழே வந்து என்னென்னா இவங்க பிச்சை எடுக்கிறது இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஒர்க் பார்க்குறதுனால அந்த தலைமையை கவர்மெண்ட்டால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆஸ் பர் திஸ் ஆக்ட் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னா இதில் வந்து ப்ராப்ளமாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆக்ட் வந்து என்னென்னா இது பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கும் நமக்கு படித்து ஆகணும் ஏக்க ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஜிஎஸ் டூ பேப்பரில் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஜிஎஸ் ஒன்றுலேயும் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா நமக்கு வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸில் இப்போ இனிமேலும் வந்து என்னென்னா உமன் சைல்டு உமனு அப்புறம் வந்து என்னென்னா டிசேபிள்டு பர்சன் அண்டு ஏஜ்டு பர்சன் அவங்கள தவிர இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸும் உங்களுக்கு வருவாங்க ஓகேவா ஜிஎஸ் ஒன் அண்ட் ஜிஎஸ் டூவில் கண்டிப்பாக அந்த டாப்பிக்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டு அடாப்ட் ஏஎஸ்ஆர் ஏஏஎம் ஓகேவா மிசைல் டு மிசைல் ஃபார் ஃபைட்டர் ஃப்ளீட் ஓகேவா இந்த அப்ரிவேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அட்வான்ஸ்டு ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஓகேவா அட்வான்ஸ்டு ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஓகேவா ஏர் டு ஏர் மிசைல் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு உங்களுக்கு ஏர் டு ஏரில் போய் தாக்கக்கூடியது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்த ஆர்டிக்கல் தான் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி ஓகேவா ஸோ நார்மல் ஸ்டேட் மாதிரி அவங்க ஸ்டேட் ரன் ஆகிறது கிடையாது அவங்களுக்குன்னு தனி கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாமே வந்து அலவுடு ஓகேவா ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸில் தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு லேண்ட் சாரி லேண்ட் கிடையாது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஓகேவா இதில் வந்து என்ன மிலிட்ரி இந்த மூணுலேயும் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டோட அதிகாரம் இருக்கும் பார்லிமெண்ட்டோட அதிகாரம் இருக்கும் பட் அதை தவிர எல்லா அதிகாரமும் வந்து என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் தெரியும் அந்த திட்ட ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து என்னென்னா வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஹியரிங் போக போகுது ஓகேவா ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஏ டெமோக்ராஃபிக் விண்டோ ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்ட்டாக யுனைடட் நேஷன் ஓகே அவங்க அந்த ஹியூமன் பாப்புலேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் நம்ம சைனாவை கிராஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இது நல்லதாக கெட்டதா அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு இது நமக்கு தெரியாது இது நல்லதாக கெட்டதா இல்லை இது மிகப்பெரிய நியூஸாக அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு வந்து என்னென்னா இனிமேல் தான் வந்துருனா அதை வந்து எந்த லெவலில் நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்துருனா அந்த இது நல்லதாக கெட்டதா அப்படிங்கிறத பொறுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்துருனா நிறையா டார்கெட் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தாங்க அரௌண்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயே வந்து என்ன நம்ம சைனாவை கிராஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி ரிப்போர்ட் வந்துச்சு பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இப்போ என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் தான் வந்து என்னென்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதே தவிர டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆன்வர்ட்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் லெவல் டவுன்வர்டில் போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு சம் ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எதை வச்சு நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்னா ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்டை வச்சு நிர்ணயிக்கப்படுது இப்போ இந்தியாவில் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் ஆல்ரெடி டிக்ளைன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போ கவர்மெண்ட் அந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இதை வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெட்டர்னிட்டி லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது மெட்டர்னிட்டி லீவ் மொதல் ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் மற்ற ரெண்டு மற்ற குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறது கிடையாது ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம இன்னும் சில இதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனில் நீங்கள் சர்பஞ்சா இல்லாட்டி யாராவது நிற்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு மேலே வச்சுருந்தால் அவங்க டிஸ்குவாலிஃபைடு அப்படிங்கிற மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் சில ஸ்டேட்டில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சைனாவில் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய பாப்புலேஷனை தவிர்த்து ஓகேவா ச
பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு அதிகப்படியான அமௌண்ட்டு போகும் அப்போ நம்ம பாப்புலேஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு நமக்கு வந்து என்னென்னா அட்வான்டேஜ் அதாவது இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு பழுது என்னென்னா நமக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இந்த மாதிரி மாறுது பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அதிகமாக கொடுத்தா தான் அவங்களுடைய ப்ராஸ்பெரிட்டியை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதே தவிர என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன் லைக் இப்போ நமக்கு இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஓகேவா சைல்டு இப்போ யூ மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடத்துங்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு சைல்டு பிறக்கிறத பொறுத்து அவங்களுடைய ஜாப் வந்து என்னென்னா நிர்ணயிக்கப்படுது ஸோ சைல்டு வந்து இல்லாமல் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய லைஃப் வந்து என்னென்னா வேறு லெவலில் வந்து என்னென்ன அவங்க வாழ முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் லெவலில் குழந்தைகளுக்கு அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய குழந்தைகளோட அளவை கம்மி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தவிர நம்ம இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ எது இது எதன் மூலமாக இப்போ இந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் ஓகேவா நம்ம என்ன இதிலெல்லாம் நம்ம வந்து அதிகமான செலவு பண்ணால் நம்மளுடைய இந்த இதை சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த்தில் நம்ம அதிக லெவலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி இருக்கிற பாப்புலேஷன் லெவலில் நமக்கு வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் அண்ட் அது வந்து நமக்கு பெட்டர் எக்கனாமி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டேர்னிங் down the heat அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க த டேர்னிங் டவுன் த ஹீட் அப்படிங்கிறதுல எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அஃபாரஸ்டேஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க அதாவது ஃபாரஸ்ட் ரீஸ்டோரேஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நமக்கு யூஎன்எஃப்சிசிசி மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கும் ஓகே பாரிஸில் நடந்திருக்கும் இந்த பாரிஸில் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் இன்டென்டட் நேஷ்னல் டிட்டர்மைண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டாக இருந்திருக்கும் அந்த பார்ட்டு கீழே இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்கும் சில கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கமிட்மெண்ட் படி என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஓகேவா நம்மளுடைய ஜிடிபி இதில் ஒன்பது தேர்ட் லெவலில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான அந்த எக்கனாமி லைக் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு யூஸ் ஆகிற எக்கனாமி வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறதா சொல்லியிருப்போம் செகண்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து என்னென்னா நான் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து தயாரிக்கிறது நான் ஃபாசில் ஃபியூ ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்னால் நிலக்கரி இதெல்லாம் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஸோ நிலக்கரியிலேருந்து அதிகமான கரிம வாயு கரிம வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்னென்னா நமக்கு வெளியே வரும் அப்போ இதை தடுக்கிறதுக்காண்டி நான் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து அதிகப்படியான இதை தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு அதாவது நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை தயாரிக்கும் லைக் என்னது தெர்மல் பவர் பிளான்ட் விண்டு மில்லு ஓகே சோலார் பவர் பிளான்ட் இதிலிருந்து வந்து தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா கார்பன் சிங்க் ஓகேவா கார்பன் சிங்க் அப்படின்னா என்னென்னா கார்பனை கேப்சர் பண்ணுறது ஓகேவா அரௌண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஃபாரஸ்ட்டு அண்ட் டீ ட்ரீ கவர் மூலமாக வந்து என்னென்னா கம்மி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீ கவரை வந்து என்னென்னா ரொம்ப அதிக லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம ஐஎன்டிசியில் கொடுத்த அதாவது கமிட்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா இந்த கமிட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஃபாரஸ்ட் சர்வே ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டிருந்தாங்க அந்த ஃபாரஸ்ட் சர்வே ரிப்போர்ட்டில் நம்மளுடைய ஃபாரஸ்ட்டோட ட்ரீ கவர் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மூவ் ஓகேவா பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஓகே அப்போ என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீ கவர் ஓகேவா அடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீ கவரை நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னலாக கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது ரீஸ்டோரிங் இம்பேர்ட் அண்ட் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் ஓகே ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் இம்பேர்டு ஃபாரஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு சொல்கிறாங்க தேர்டு பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா நமக்கு வேஸ்ட் லேண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே நம்ம ஏரியாவில் வந்து புறம்போக்கு நிலம் வேஸ்ட் லேண்டெலாம் கிடக்கும் ஓகே இந்த வேஸ்ட் லேண்டை வந்து என்னென்னா அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணணும் அஃபாரஸ்டேஷன்னா காடுகளை அதில் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க மூணு நாலு வந்து அக்ரோ
வாட்டர் இது வந்துனா இன்கிரீஸ் ஆகும் சாயில் எரோஷன் வந்து தடுக்கப்படும் பயோடைவர்சிட்டி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்துனா நமக்கு நியூ ஜாப்ஸும் இது ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா அந்த ரீஸ்டோரேஷன் எப்படி பண்ணனும் ஓகே இப்ப ஃபாரஸ்ட் கவர் ஃபாரஸ்ட் ரீஸ்டோரேஷன் அப்படினுலாம் சொல்லிட்டாங்க அப்ப அதை எப்படி பண்ணனும் அப்படினா நேச்சுரலா க்ரோ ஆகுற மாதிரி பார்க்கணும் நேச்சுரலா க்ரோ ஆகுற மாதிரி பண்ணாதான் நமக்கு வந்துனா அதிகபடியான கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துனா நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நீங்க வந்து செயற்கையா வந்து ஒரு இத உருவாக்கும் போது அதுல அதுல கார்பன் ஸ்டோர் பண்றது வந்து கம்பேர்ட் டு நேச்சுரலா இது பண்றது கம்மியா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இது எப்படி அப்படிங்கறத இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீங்கலாம் வந்துனா ஒரு இடத்துல அந்த ஃபாரஸ்ட் இத ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படினா மோனோ கல்ச்சர் அப்படிங்கறத நீங்க ரெடி பண்ணிருவீங்க வாட் இஸ் மோனோ கல்ச்சர் அப்படினா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பிளான்டோட வகைகளை மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு மூணு பிளான்ட் வகைகளுக்குள்ளேயே நிப்பாட்டிப்பீங்க அப்போ என்ன ஆகுது தட் இஸ் கால்டு மோனோ கல்ச்சர் அந்த மோனோ கல்ச்சர்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு லைக் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட அந்த அரஸ்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாகுது ஓகேவா லிட்டில் கார்பன் தான் வந்து என்னன்னா அரஸ்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே செகண்ட் இந்த மாதிரி பிளான்டேஷனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க திடீர்னு இந்த பிளான்டேஷனில் திடீர்னு சில பிளான்ஸ் வந்து என்ன அதிகமான வாட்டரை குடிக்கிற மாதிரியான பிளான்ட்டை வந்து என்னன்னா இது பண்ணிடுவீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து என்னன்னா நம்ம விறகு காண்டி வந்து காமராஜர் பீரியட் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த முள்வேலி மரங்களை வந்து அதிகமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆனால் அது வந்து வாட்டர் ஸ்டார்விங் இது வாட்டர் அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடியது அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு அதுலேயும் பிரச்சனை வரும் ஸோ மோனோ கல்ச்சராக இருக்கும்போது சில நேரங்களில் அந்த வாட்டரை வந்து அதிகமாக எடுத்துற நம்ம மரங்களை நட்டிருவோம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பிரச்சனை வரும் ஓகே அப்போ இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஃபாரஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்னன்னா அதை நார்மல் நேச்சுரலாக வந்து க்ரோ அப் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்னன்னா பெட்டர் இது வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம மேக்ஸிமம் எந்த லெவலுக்கு டீஃபாரஸ்டேஷன் கம்மி பண்ணுறோமோ ஓகே அஃபாரஸ்டேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டீஃபாரஸ்டேஷனை கம்மி பண்ணணும் அண்ட் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வேஸ்ட்லேண்டை வந்து என்னென்னா நம்ம உருவாக்குறது மூலமாக நம்மளுடைய கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பான ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லோக்கல் பீப்புளோட இன்வால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதை தவிர எந்த நியூஸும் நான் எடுக்க போகிறது இல்லை நீங்களாகவே படிங்க அண்ட் த்ரீ டேஸ்க்கு வந்துனா என்னால் நியூஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியாது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த ச